Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini saya tidak membahas tentang tutorial Tapi kali ini saya akan membahas tentang uh, skrip HDR ya Di sini saya sudah mengkonekkan ke ULP Dan saya tambahkan di, di parameter Ya kan di parameter jendela 3D Popray. Kita akan membuat board terlebih dahulu. Kita ambil uh, LCD saja. Di sini saya sudah menambahkan HDR di Eagle 3D 3D50 ya. Di, di sini saya sudah menambahkan uh, sebuah HDR prop dan saya akan mendefinisikan melalui parameter ini agar kalian-kalian itu bisa tahu oke okay, ini saya akan membahas di HDR pastel ini di sini juga saya sudah menambahkan menambahkan sebuah bahasa bahasa Indonesia bahasa Indonesia bahasa Indonesia ya kan bahasa Indonesia ini sekarang ini kan Inggris ya kan bahasa ini adalah bahasa Inggris di sini saya sudah menambahkan satu bahasa yaitu bahasa Indonesia jadi di sini saya akan rubah ke bahasa Indonesia oke okay? oke okay, kita akan membahas di sini kita akan membahas di sini HDR prastel ini ya kan di sini ada se sebuah pilihan pilihan HDR ditentukan pengguna. HDR ditentukan pengguna, kita akan secara manual kita akan membuat sebuah HDR yang akan e, terbungkus ke dalam HDR Popray di rendernya nanti. Adapun adapun pilihan prop dengan latar belakang ini saya sudah siapkan dan saya sudah pasang di sini saya sudah integrasikan ke dalam ULP semuanya ya kan ini kita akan menguji kita akan menguji sebenarnya bisa terkonek dan bisa berfungsi ke tidak di situ oke di sini saya akan uh, saya akan uh, mendefinisikan di internal di internal E3D popray-nya dulu ya. Di sini saya pakai high. High ya kan? High. Di sini gambar latar belakang atau set spacer ini spacer ini itu menjulur ke bawah, ada yang menjulur ke bawah. Uh, background, background latar belakang ini kita akan Uh, kita akan tra transfer ke bawah ke bawah sesuai dengan panjang pendeknya uh, spacer ini tapi di sini saya menggunakan ini saya tidak tidak menggunakan spacer jadi kita kasih original saja kasih original saja yang yang di atas ini oke okay, sekarang kita akan memilih memilih prop hadir prop ini sebenarnya di postingan postingan yang uh, yang telah terdahulu itu di popray eh, cara install cara install popray 37 atau di popray 361 atau mega pop itu saya sudah bahas di situ ya kan nah, di sini di, di sini saya mengintegrasikan mengintegrasikan eh, saya bungkus melalui parameter ULP ini ya kan jadi di sini ada ada beberapa file prop ya kan file prop 
file prop ini adalah suatu pencahayaan ya kan pencahayaan realistis untuk uh, popray ini bisa di, dipadukan dan bisa di, uh, di bisa dikawinkan dengan popray ya kan Terus saya menambahkan juga, menambahkan juga itu uh, latar belakang ini saya beri nama buat tekstur uh, pop 1 sampai pop 9 ya kan. Di sini saya akan menggunakan yang pop 3 saja dulu. Kita uji coba dulu. Oke. Okay. Ini kita uji di internalnya terlebih dahulu ya. E3D pop nya terlebih dahulu kita akan mencoba yang di atas ini karena di sini kita pemilihannya tadi pemilihannya tadi adalah high quality oke okay. kita akan mencoba buat pop file dan keluar oke okay. di sini saya akan menambahkan menambahkan beberapa yang saya sudah tambahkan di sini ya kan saya sudah tambahkan beberapa uh, preset di sini ya kan di prastel di khususnya di eh, warna PCB warna PCB ya kan warna PCB jadi di sini saya sudah eh, sudah menambahkan di dalam E3 depo pray ya kan nanti saya akan tunjuk satu-satu ya kan saya akan tunjuk satu-satu eh, di mana letak-letaknya itu ya kan kok bisa artinya bisa dimodifikasi sedemikian rupa ya kan ini adalah adalah sebuah skrip yang yang bi bisa mengontrol pop ray sebenarnya parameter ini parameter ini itu bisa bisa mengontrol pop ray ya kan bisa mengontrol pop ray oke sekarang kita akan buat kita akan buat file popnya terlebih dahulu ya kan ini di sini saya uh, Uh, maaf, ini saya belum pilih uh, HDR probnya. Oke, okay. di sini saya pakai uh, Studio 8, ya kan? Kita akan coba, kita akan buat terlebih dahulu. Di sini, di sini kita biarkan. Ini kita bisa edit string ini, ya kan? String tag ini bisa kita edit. Kita mau tulis apa saja kita bisa di sini. Yang penting jangan terlalu panjang-panjang. Itu diminimalkan ya, ya tiga kata, tiga kata tapi pendek-pendek ya. Tiga kata pendek-pendek. Karena di sini saya menggunakan uh, LCD, LCD makro, ya kan. Di sini jangan terlalu panjang-panjang ya di sini, ya kan. Oke di sini kita akan buat, kita akan buat seperti ini, ya kan. Nah, terus kita akan uh, logonya kita logonya kita akan e, beri aser ya aser logonya ya oke sekarang warna LCD warna LCD warna LCD kita kasih yellow kuning ya kuning e, sekarang kita akan buat filenya kita buka popray oke nah sekarang nah sekarang yang tadi file tadi ya kan yang file tadi itu adalah ada di sini ya kan ada di sini ini parameter ini parameter ini sudah saya integrasikan dan saya koneksikan ke dalam ULP jadi kita untuk meringan meringankan sebuah uh, pekerjaan ya kan untuk menguji kita punya kemampuan untuk uh, apa sih itu yang dibilang ULP itu ya kan ULP uh, user uh, user liquid uh, program ya jadi di sini saya akan uh, memberikan uh, memberikan sesat, sesuatu yang terbaik untuk kalian-kalian para subscribe subscribe ya kan nah di sini di sini kita tadi kan kita memakai uh, internal ya internalnya e3 depo pray jadi di sini di sini ada ada sebuah preset ada sebuah preset di sini ya kan sebuah preset jadi plain tekstur floor HDR map dengan HDR kita tinggal panggil saja kita panggil saja oke okay? nah sekarang sekarang kita akan mencoba 
kita akan mencoba uh, kita akan mencoba uh, parameter ini kita rubah ke uh, HDR ditentukan pengguna. Oke. Okay. Ditentukan ditentukan pengguna ini, ditentukan pengguna ini di sini, di sini dia akan uh, istirahat terlebih dahulu yang di sini. Ah, sekarang sekarang kita akan kita akan uh, membuat manualnya di sini. Oke, okay, kita akan menambahkan ya kan? Kita akan coba terlebih dahulu di sini. ADC by load. Oke. Okay. Di sini kita akan <coughs> kita akan menambahkan di sini saya pakai Studio 8, di sini saya pakai Pop 3 seperti tadi di sini ya seperti di sini tadi oke di sini saya sudah menyertakan uh, men dan menambahkan dan menambahkan itu like source atau lampu di sini ya kan atau lampu di sini ini untuk uh, untuk sebuah kecerahan di sini di, di sini langsung saya kunci mati di WLP ya oke sekarang apa yang terjadi sekarang apa yang terjadi ada perbedaan ke tidak antara internal dengan manual ya kan kita tes secara ini sekarang secara manual ya sekarang secara manual ini kita akan coba oke okay? oke okay, coba string ini string ini kita akan ganti kita akan ganti www.youtube.com Di sini kita ganti lagi spesial spesial ULP program. Oke. Okay. Nah, kita di sini di, di sini kita lihat, kita lihat, lihat di sini parameter uh, di ULP LCD LCD ini ya kan di sini ini menggunakan menggunakan scroll scroll dan di sini menggunakan not not itu adalah murnya ya murnya oke okay. kita akan memberikan logo kita akan memberikan logo uh, apa ya uh, kita akan coba XP saja ya XP saja ini ya kita XP ini saja oke okay warna warna uh, warna kita pilih yang uh, yellow saja ya yellow kuning berarti oke okay. sekarang kita akan buat oke okay. pasti ada ada perbedaan oke okay. oke okay. nah tadi HDR HDR di sini kan posisinya tidak ada sekarang jadi ada di sini ya kan ada di sini jadi ada di sini Ya kan. Jadi, jadi posisinya, jadi posisinya, kalau anda itu uh, kepingin tahu dan sangat ingin tahu sekali, ya kan. Nanti saya akan bahas, saya akan bahas di beberapa uh, part karena ini part pertama, ya kan. Part kedua dan part ketiga. Jadi saya akan bagi seperti itu. Untuk penjelasannya nanti saya akan jelaskan, ya kan. Nah, sekarang yang string tag tadi kita lihat string tag. Ah, sekarang sudah ganti www.youtube.com dengan spesial ULP program. Oke. Okay. Ini kalau di render, kalau di render dia akan bisa, oke. Okay. Nah. Karena file ini HDR HDR ini adalah uh, sebuah uh, pemetaan, pemetaan yang sangat realistis untuk uh, render dan bisa diaplikasikan ke dalam uh, popray dan bisa dikontrol. Nah, ini buktinya. Ini sekarang buktinya ini ya. Ini bisa dikontrol melalui jendela ULP sini ya. Melalui jendela ULP sini, ya kan? ULP sini. Oke. Okay. Jadi kita akan uh, 
berselancar berselancar agar supaya ini file ini bisa berfungsi kan tidak ya kan di situ ya kan sekarang konfigurasi konfigurasi untuk uh, HDR script ini ya kan itu da bisa dapat dikontrol melalui LP dan di, di mana bisa dikontrolnya itu adalah uh, bisa secara internal dengan secara manual ah yang ini yang ini secara manual ya sekarang ya yang ini secara manual apabila secara ek, ek, internal ya kan internal ini tidak ada ya ini tidak ada ini posisinya akan seperti ini ah anda akan mendapatkan cuma di sini saja eh, file di environment ini ya environment ini sebenarnya environment ini environment ini sebenarnya itu uh, adalah file ini sebagai background ya kan background sebenarnya kalau orang yang, yang sudah terbiasa bermain bermain dengan uh, popray itu pasti akan tahu oke okay? saya akan kasih kembali terlebih dahulu oke okay? kembali nah kalau begini kalau begini adalah secara manual secara manual ya di situ karena di sini di WLP di sini saya sudah integrasikan semuanya ya kan sudah integrasikan semuanya dan untuk pembuktiannya nanti uh, mungkin di part 3 ya kan di part 3 pasti saya akan tunjuk atau di part 2 ya atau di part 2 oke okay? di sini juga saya sudah menambahkan ya akan menambahkan sebuah file ini ya kan ini di sini ya kan Uh, sebuah radio city version ya kan radio city version untuk for studen studi atau radio city control itulah he hebatnya hebatnya uh, script ulp dengan script uh, popray ya kan karena popray itu bisa dikontrol melalui ulp parameter jadi bisa dikontrol semuanya saya makanya lebih suka hingga saat ini saya lebih suka pakai E3D Popray karena itu nyata itu hasil hasil jeripaya kita ya kan maaf kita bukan meremehkan uh, satu sama lain tapi di sini dan sampai detik ini dan sampai hari ini saya masih mempertahankan Popray dan 3D Popray ini karena saya sangat uh, menyukainya dan bisa bisa dimodifikasi sedemikian rupa Adapun untuk membuat makro ataupun membuat komponen-komponen 3D itu ya kalau memang kalau belum yang belum tahu mungkin ada, ada kesulitan atau bagaimana ya kan oke okay. sekarang begini kita akan kita akan membuktikan bahwa eh, saya punya sebuah parameter ULP ini ya kan saya akan tunjuk satu persatu di sini ya kan saya akan buka di ULP di ULP 3D50 ya saya akan tunjuk di sini ULP 3D50 oke okay. dengan file HDR file HDR file HDR HDR oke okay, di sini oke okay. jadi begini prinsip dasarnya prinsip dasarnya prinsip dasarnya itu bagaimana caranya bagaimana caranya kita merender ini tidak harus menggunakan e3d hdr ini e3d hdr ini, ini ya kan kita akan memanggil satu-satu kita akan menggunakan sebuah suite Se sebuah suite eh, suite K1, K1 ini sampai saya di sini memiliki beberapa sampai di bawah ini ya kan. Jadi kita menggunakan menggunakan sistem uh, case ini. Case ini adalah uh, sweep ya, sweep. Sistem sweep ini coba kita HDR tadi kalau misalnya misalnya kalau ini karena kalau kalau sudah nol-nol begini kalau sudah nol-nol begini ya kan itu itu yang kita pakai secara manual secara manual ya secara manual seperti ini 
tapi kalau tidak ya kan kalau kalau tidak berarti kita menggunakan yang di sini di sini saya pakai sistem switch jadi call HDR call HDR ini itu sama dengan call HDR di sini call HDR di sini ya ini oke okay. nah bagaimana Om ya kan bagaimana kok, kok bisa seperti itu ya kan mungkin ada timbul pertanyaan seperti itu gini di sini saya sudah mengintegrasikan di dalam ULP 3D50 ini ya kan 3D50 ini 3D50 Oke saya sabar dulu ya saya cari filenya Saya cari filenya terlebih dahulu. Oke, di sini. Ini, ini adalah parameter dialognya di sini, ya kan? Parameter dialognya di sini, ya kan? Parameter dialognya di sini ini, ya kan? Sampai di sini, stop, ya kan? Oke. Coba anda bayangkan saja, yang yang di sini saja, ya kan? Kok bisa masuk di ya, kotak, di kotak dialog seperti ini, ya kan? Oke, okay. ini, ini adalah link link saya, ya kan link saya. Oke, okay. ini link, ini link, ini link ya, dengan YouTube Sunander 01 ini ya, nah, seperti ini, seperti ini ya kan. Jadi posisinya, posisinya ini, ini secara internal, ini di dalam, uh, di dalam ULP ya, di dalam ULP. Saya sudah mengintegrasikan mulai uh, dari uh, ini. Ini adalah kode dialog. Kode dialognya itu seperti ini, ya kan? Kode dialognya seperti ini, ya kan? Dan itu tadi secara internal. Sekarang kita akan membahas yang di manualnya sini ya. Manualnya sini ya. Oke. Okay di manualnya sini di manualnya sini itu posisinya ada di sini itu ada di bawah sini oke nah, seperti ini jadi saya membuat ini saya membuat ini terinspirasi dari beberapa uh, dari beberapa blog web di di Google ya ya kan itu mereka sudah meng mengintegrasikan seperti ini, tapi belum sempat dikonekkan ke dalam ULP, ya kan? Ini belum bisa dikontrol, ya kan? Di sini saya cuma mempelajari sistem-sistemnya, ya kan? Itu kode-kodenya itu seperti ini, ya kan? Mungkin orang kalau uh, yang tidak paham mungkin bo akan pusing, ya kan? Ya itu sudah, karena kita kepingin tahu atau untuk kebutuhan konten ya kita harus eh, seperti ini, ya kan? Kita harus seperti ini, oke? Okay? Jadi file yang ini, jadi file yang ini ya, file yang ini, ini file ini ya kan, itu akan terlempar ke sini, akan dibuang ke sini. Nah, ini akan dibuang sini. Nah, sekarang begini saja sudah. Kalau memang artinya kepingin secara detailnya ya kan, kita akan coba secara internal dan secara manual kita ulangi sekali lagi, oke? Okay? Oke, okay, di sini kita akan memilih high, ya kan? Berarti, berarti yang di sini, yang di sini istirahat dulu ini, di sini di bagian sini istirahat dulu, ya kan? Kita tidak akan memanggilnya di parameter ini, ya kan? Oke, okay, kita akan uh, building eh, studio 8 dengan di sini itu tiga, oke? Okay. Ini di dalam internalnya itu sebenarnya sebenarnya hampir sama hampir sama dengan di sini hampir sama dengan di sini ya hampir sama dengan di sini ini HDR ini hampir sama di sini sebenarnya. Nah, sekarang sekarang kita secara internal kita akan coba nanti HDR tadi itu akan akan terhapus oke okay? kita biarkan seperti ini oke okay? ya kan. akan terbuang ini akan terbuang ini ya ini akan terbuang ini ini akan terbuang oke okay? nah oke okay, ya kan dia akan terbuang sekarang sudah tidak ada sudah tidak ada 
sekarang apabila kita akan coba lagi kita akan coba lagi di manualnya sistem manualnya ya kan karena ke ini ini saya sudah uh, coba coba berulang-ulang uh, ternyata itu bisa fungsi betul ya kan sekarang kita akan uh, ADR ditentukan pengguna oke okay. pengguna kita akan uh, menentukan menentukan nilai-nilainya di dalam uh, HDR ini skrip HDR ini kita akan e, bentuk nilainya itu jadi sebuah pop ya kan dia nanti dia nanti akan terlempar dia akan terlempar posisinya di sini ya akan terlempar posisinya di sini oke okay. sekarang kita akan e, ini yang ini kita kita biarkan saja kita biarkan di sini sudah fungsi semuanya ini nah, kita coba yang ini saja ini e, oke okay. Oke, okay. uh, kita ambil studio 8 atau mungkin uh, sekarang begini, chicken prop ya, chicken prop ya, chicken prop ini, ya kan? Kita popnya kita pakai tiga, oke, okay. ini kita biarkan karena di sini memiliki sebuah kejaran. Apabila kita checklist ini, apabila kita checklist ini, dia akan meredup, dia akan meredup ya waktu di render tuh akan meredup oke okay. biar agar supaya bisa terang seperti ini ya oke okay. kita akan buat oke okay. kita akan kembalikan uh, mungkin di sini mungkin kita artinya kita mau tulis uh, sopo nyono sopo nyono sopo nyono karmu pie karmu pie karmu pie oke okay. ini yang ini seperti ini ya kan seperti ini tadi kan saya sudah jelaskan saya sudah jelaskan ya kan saya sudah jelaskan bahwa ini adalah scroll dan ini adalah note ya kan coba kita uh, sembarang aja ya kita gini oke okay kita logo logo kita ambil linux terus uh, untuk lcd warna lcd kita akan uh, mungkin kita ambil yellow green saja yellow green oke okay. oke okay. kita akan buktikan dia akan masuk di sini kah tidak ya di celah-celah sini oke okay nah dia akan masuk tuh masuk di seperti ini ya kan masuk seperti ini masuk seperti ini ya kan jadi posisinya ini posisinya posisinya ini sebenarnya kalau orang memiliki uh, sebuah pengalaman dengan memiliki sebuah kemampuan di bidang program namanya print